அனைவருக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி கூழ்தமிழ் சார்பாக வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் கால அளவைகள் கணக்குகளை பார்க்கலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஜூலை நாலாம் நாள் வியாழக்கிழமை எனில் ஆகஸ்ட் நாலாம் நாள் என்ன கிழமை பொதுவாகவே கால அளவைகள் கணக்குகளில் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு மதத்துக்கும் என்னென்ன நாட்கள் எத்தனை நாட்கள் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டோட்டல் போடுவோம் கூட்டுவோம் கூட்டிட்டு அதுக்குள்ளே வரக்கூடிய ஒரு பதில் வரும் பார்த்திங்களா அதை வந்து ஏழால் நீங்கள் வகுக்கணும் வாரத்துக்கு மொத்தம் ஏழு நாட்கள் இல்லையா அதனால் ஏழால் வகுக்கணும் சரிங்களா சரி ரைட்டு இப்போ பார்க்கலாம் ஜூலை நாலாம் நாள் வியாழக்கிழமை ரைட்டு அப்போ ஜூலைக்கு மொத்தம் எத்தனை நாட்கள்னு பாருங்கள் ஜூலைக்கு மொத்தம் எத்தனை நாட்கள் முப்பத்தி ஓரு நாட்கள் ஜூலைக்கு முப்பத்தி ஒரு நாட்கள் ஆனால் எத்தனை நாள் கொடுத்துருக்காங்க நாலு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து நீங்கள் நாலை மைனஸ் பண்ணுங்கள் கழிங்க இருபத்தி ஏழு நாட்கள் அடுத்து ஆகஸ்ட்டு நாலாம் நாள் ஆகஸ்டில் எத்தனை நாள் கொடுத்துருக்காங்க நாலு நாள் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆகஸ்ட்டு நாலு நாள் நினச்சிட்டாங்க கொடுத்துருக்காங்க அதை நினைஞ்சிக்கணும் நீங்கள் கூட்டிக்கணும் சரிங்களா அப்போ இருபத்தி ஏழு ப்ளஸ் ஒரு நாலு எத்தனை முப்பத்தி ஒன்று ஸோ நம்மளுக்கு மொத்தம் வந்து முப்பத்தி ஒரு நாட்கள் வருது இந்த முப்பத்தி ஒரு நாட்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஏழால் வகுக்கணும் ஏழுங்கிறது என்னது வாரத்தினுடைய ஏழு நாட்கள் இல்லையா அதனால் ஏழால் வகுக்கிறோம் ஓர் ஏழு ஏழு நாலு ஏழு இருபத்தி எட்டு மிச்சம் எத்தனை இருக்குது மூணு இருக்குது ப்ளஸ் மூணுன்னு போட்டுக்கணும் அதை நம்மளுக்கு முதல்ல வரக்கூடியது வாரத்தில் வரும் இரண்டாவதாக வரக்கூடியது மீதியில் வரக்கூடியது இதில் நாட்களில் வரும் நம்மளுக்கு கணக்கில் நாட்கள் மட்டும்தான் தேவையை தவிர வாரங்கள் தேவை கிடையாது அப்போ நாட்கள் எத்தனை வருது மூணு வருது அப்போ நாட்கள் எத்தனை மூணு ரைட் அடுத்து என்ன செய்யணும்னு பாருங்கள் நம்மளுக்கு கணக்கில் என்ன கிழமை அப்படின்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க எந்த கிழமையாக இருந்தாலும் சரி கொடுக்கப்பட்ட கிழமையை நீங்கள் ஜீரோவாக எடுத்துக்கணும் பூஜ்ஜியத்தில் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா இது மறந்துடக்கூடாது கொடுக்கப்பட்ட கணக்கில் கொடுக்கப்பட்ட கிழமையை வந்து நீங்கள் பூஜ்ஜியத்தில் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா ரைட்டு இப்போ பூஜ்ஜியம் அதாவது என்ன கிழமை வேலைக்கிழமை நம்ம என்னென்ன எடுத்துருக்கோம் ஜீரோவை எடுத்துருக்கோம் அப்போ வேலைக்கிழமையை வந்து ஜீரோவை எடுத்துருக்கோம் நம்ம எத்தனை நாட்களுக்கு மீதி வருது மூணு நாட்கள் வருது இல்லையா அந்த மூணு நாட்களை அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு ஜீரோ வந்து வேலைக்கிழமைனா ஒன்று வந்து வேலைனுக்கு அப்புறம் என்ன கிழமை வரும் வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளி இரண்டாவது நாள் சனி இந்த மூணாவது நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை சரிங்களா ஆக நம்மளுக்கு வந்து ஆகஸ்ட் நாலாம் நாள் என்ன கிழமைன்னு கேட்குறாங்க பார்த்தீங்களா இந்த ஆகஸ்ட் நாலாம் நாள் நம்மளுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை சரிங்களா ஓகே அடுத்த ஒரு ஒரு கணக்கு பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஜனவரி பத்து வியாழக்கிழமை எனில் அதே ஆண்டு ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி என்ன கிழமை இதுவும் அதே கான்செப்ட் தான் ஜனவரி ஜனவரிக்கு மொத்தம் நம்மளுக்கு எத்தனை நாள் வருது ஜனவரிக்கு மொத்தம் முப்பத்தி ஒரு நாள் வருது இல்லையா ரைட்டு எத்தனை நாள் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க பத்து அது இப்போ முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து பத்தை நீங்கள் கழிச்சிடணும் கழிச்சிங்கன்னா எத்தனை நாள் வருது இருபத்தி ஒன்று ஓகே அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு ஜனவரிக்கும் ஏப்ரலுக்கும் இடைப்பட்ட மாதங்கள் எத்தனை இருக்குது பிப்ரவரி இருக்குது மார்ச் இருக்குது ரெண்டு மாதம் இடைப்பட்ட மாதங்கள் இருக்குது அப்போ பிப்ரவரிக்கு எத்தனை நாட்கள்னு பாருங்கள் பிப்ரவரிக்கு எத்தனை நாட்கள் இருபத்தி எட்டு நாட்கள் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க வருஷம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுன்னு உங்கள் கொடுத்ததுனால உங்களுக்கு பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டு வருது சப்போஸ் இங்கே ரெண்டாயிரத்தி இருபதுன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பிப்ரவரி வந்து இருபத்தி ஒம்பது நாள் வரும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது கொடுத்தாங்கன்னா அந்த வருஷத்தை நம்ம நாளால் வகுத்து பார்க்கணும் மீதியின்றி வகுபடணும் நாளால் வகுக்கும்போது இருபது இருபது நினைஞ்சிடும் நாளால் வகுக்க முடியும் நாளால் ஏன் வகுக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னா லீப் இயரை வந்து நாளால் நம்ம வகுத்து தான் என்ன செய்யணும் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதையே நீங்கள் நாளால் அடித்து பார்த்தீங்கன்னா மீதி என்ன வரும் மூணு வரும் ஐநாங்க இருபது ஆறு ஆறு பதினாறு மிச்சம் மூணு வரும் அப்போ இது லீப் இயர் கிடையாது அப்போ சாதாரண வருடம்தான் அதனால் நம்மளுக்கு வந்து பிப்ரவரி வந்து இருபத்தி எட்டு நாட்கள் சரிங்களா இதை மறந்துடக்கூடாது மாற்றி போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வராமல் போயிடும் 
மார்ச் எத்தனை நாள்னு பாருங்கள் முப்பத்தி ஒரு நாள் ஏப்ரல் எத்தனாம் தேதி வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஏழாம் தேதி வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அது அப்படியே எழுதிக்கணும் ஏப்ரல் எத்தனை ஏழு டோட்டல் போட்டுருங்க ஏழு எட்டு எட்டு பதினாறு பதினாறு ஒன்று பதினேழு பதினேழுக்கு ஏழு மிச்சம் ஒன்று நாலு ஆறு ஆறு ரெண்டும் எட்டு ஸோ மொத்தம் நம்மளுக்கு எண்பத்தி ஏழு நாட்கள் வருது இல்லையா இந்த எண்பத்தி ஏழு நாட்களை நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஏழால் வகுக்கணும் அப்படிங்க ஓரேழு ஏழு மிச்சம் ஒன்று இருக்கும் ஈரேழு பதினாலு மிச்சத்தின் இருக்குது மூணு இருக்குது முதலில் வரக்கூடியது வாரங்கள் இது நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கிடவே வேண்டாம் நம்மளுக்கு தேவை எதுனா நாட்கள் தான் தேவை ஸோ அப்போ நாட்கள் எத்தனை மூணு சரிங்களா நாட்கள் எத்தனை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மூணு ஓகே கணக்கில் நம்மளுக்கு என்ன கிழமை கொடுத்துருக்கான்னு மட்டும் பாருங்கள் பத்தாம் தேதி என்ன கிழமை வேலைக்கிழமை கொடுக்கப்பட்ட கிழமையை நம்ம எப்போதுமே பூஜ்ஜியமாக எடுத்துக்கணும் ஜீரோவாகவே எடுத்துக்கணும் எப்போதுமே சரிங்களா இதை நீங்கள் மறந்துடவே கூடாது அப்போது வேலைக்கிழமைங்கிறது என்னது ஜீரோலேருந்து எடுத்திங்கன்னா ஜீரோ தான் என்னது வியாழக்கிழமை இங்கே மூணு நாட்கள் என்னஞ்சிருக்கோம் மீதியில் வருது அந்த மூணு நாட்கள் அப்படியே எழுதிக்கோங்க சரிங்களா அப்போது ஜீரோவுக்கு வேலைக்கிழமைன்னு நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ ஒன்றாம் தேதி ஜீரோவுக்கு அப்புறம் என்ன வரணும் ஒன்று வேலைக்கிழமைக்கு ஜீரோன்னா அப்போ ஒன்றாம் தேதிக்கு வெள்ளிக்கிழமை ரெண்டு சனி மூணு ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்போ ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி என்ன கிழமைன்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன எழுதணும் ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னு எழுதணும் சரிங்களா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கா ஸோ பிடிச்சிருந்தனா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க நன்றி